we are now with uh, Eid Abu Khamis, one of the key leaders of Khan al Ahmar and their representative. And Abu Khamis, what are some of the key challenges that you are facing today in Khan al Ahmar? التحديات الموجودة اليوم بالخان الأحمر هي تحديات في قرارات حدد من كل الحكومة الإسرائيلية من نتنيا على أزر واحد هو ضد هذا القرية لإزاحة هذا القرية التحديات مع عملوا هاي المنطقة منطقة عسكرية منطقة إطلاق نار حتى الساكن في ناس مع عملوا منطقة إطلاق نار فالتحديات الآن هي هدم القرية هدم القرية هاي في هاي اللحظة رقم واحد رقم اثنين التحديات الاقتصادية ممنوع كل أهل القرية هنا العمل في أي مجال سواء في المجال في المواقع الإسرائيلية أو حتى في المواقع الفلسطينية لأنه بعيد جدا حرب اقتصادية وحرب وجود لهذه القرية كاملة. So Abu Khamis was telling us that today there is a decision to destroy Khan al Ahmar at all levels of the Israeli government and society from Netanyahu to the courts all the way down to the settlers and the challenges that they are facing today also include uh, that this area has been turned into military firing zone. So even with people living here, it's one of the ways to expel them is to turn it into military firing zone. And last but not least, there is an attempt to impose a siege on this community, both political and economic. So the people here are being banned from working, whether they're working in Israeli jobs, and they can't get Palestinian jobs because it's very far from key Palestinian areas. So there's an attempt to suffocate the community and to prevent them from surviving. And there's also political attack against them. Abu Khamis have the settlers um, attacked this area recently? مؤسسة من المستوطنين أما سمى حراس الأرض أو حمات الأرض بالنسبة لهم هاي للأسف أولا هو تأمين جزء من تمويلها هو من المواطن الأمريكي رقم واحد ولا مكاتب ولا مكاتب هاي هي 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 البدو في كل المناطق ليس في هاي المنطقة في كل مناطق الضفة الغربية وهي من اعتدت تعتدي وقت حتى اليوم اعتداتها مستمرة على الـ على الـ على الـ على القرية دخلوا على المدرسة بالأسلحة كسروا هون عملوا هون كل شيء وموثق عند مؤسسة أوتشي وأوتشا وأمينستي وبسيلم والأنوروا فهم الآن هم رأس الحربة في الهجوم على هذا القرية. And um, what Abu Khamis said is that there is an organization called Rigavir, a separate organization that focuses on particularly harassing the Bedouin citizens, not just in Khan al-Ahmar, but in all other places. Unfortunately, some of this organization's funding comes from taxpayer money. And some of the things they do are extremely unethical. They try to use different means to ensure that the Bedouins are kicked out of their land. Now, the settlers have also attacked this area. They've come down and they've broken windows, they've destroyed homes, they've attacked citizens, and this is all recorded and documented by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and others. So the community is consistently under attack. <laughs> كل القائمين عليها ساكنين في المستوطنات في بيوتهم في المستوطنات على الأرض الفلسطينية ورقم اثنين ورقم اثنين هم بيطالبوا في حكومتهم في قوات الاحتلال بتطبيق القانون إذا في تطبيق قانون يهدموا بيوتهم هو بيته هذا دب ركبيم هو بيته غير قانوني and the other thing to know is that these people that work at Rigavim are actually the ones that are committing criminal and illegal acts they are settlers they live on occupied territory which is a war crime and their whole efforts to get the government to quote unquote applied the law to remove Bedouin citizens. Well, the government should first remove these settlers who are here illegally in violation of international norms. The, the other interesting thing is that 90% of those who work at Rigavim are people who serve in political and military roles in the Israeli government. And then when they retired, they joined Rigavim to launch this attack on this community. Shukran Thank you very much.